Fala galera, beleza gente? É o seguinte, Eurocopa, a grande Copa Europeia de Seleções vai começar aí agora no mês de junho e aqui no canal nós vamos fazer uma sequência de vídeos contando as, cada uma das edições anteriores desse torneio sensacional. E eu vou fazer aqui uma sequência de vídeos contando por décadas, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou falar das edições da Euro da década de 1960, beleza? Roda a vinheta, vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube. Dando essa grande moral para mim, sempre começo os vídeos aqui agradecendo todo o carinho que eu recebo de vocês, seja aqui no nosso canal, seja também nas redes sociais aí, beleza? Ó, essa camisa aqui, gente, é a camisa do meu time, time que eu jogo aí, que eu sou um dos patrocinadores desse time, que é o Suécia, que é do Clube Boa Vontade aqui em Jacareí, né, cidade vizinha, a minha, a minha cidade aqui. Por isso eu vou deixar tanto nos comentários aí desse vídeo, também aqui no link na, na descrição aqui pra vocês aqui, tá? Vou deixar o Instagram desse meu time aqui, tá bom? Então acessem lá, dá essa força pra gente aí também, tá bom? Vamos falar de Eurocopa? Demorou, né? Eurocopa é sempre muito bacana. Eu, eu eu já falei isso aqui anteriormente, tá? Esse vídeo aqui é o primeiro de uma sequência das edições da Euro que eu vou falar, que eu vou fazer aqui no nosso canal. E a ideia é fazer por décadas, beleza? Então, assim, a, as Eurocopas falam um pouquinho, né? De cada um. A gente vai falar aqui de cada edição da Euro, beleza? Antes disso, peço para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Tá marcando toca, gente. Ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Se inscreva, faz aquelas ações de praxe, né? Comentar, curtir, compartilhar. Tudo isso ajuda muito no engajamento do canal, para você não custar nada e para a gente ter um peso gigantesco. Chave Pix aparecendo aí na tela também. Você pode contribuir financeiramente com o nosso canal. O valor que você quiser, você não é obrigado a fazer isso. Mas quem fizer, o nome vai aparecer aqui nos nossos vídeos. Beleza? Galera, então é o seguinte. Vamos lá. Vamos falar da Eurocopa, a década de 60, onde começou a Euro. Eu vou deixar um card aqui para vocês de um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, tá? Em que eu falo de todas as edições. Eu faço um geral aí das edições da Euro, tá? E agora a ideia é detalhar um pouquinho, falar de cada uma aí dessas desejadas seis edições que nós já tivemos até o momento. Beleza? Vamos começar então com a Eurocopa de 1960, que foi a primeira edição. É, assim, ela mudou muito, né? Com, com, com os anos, né? É, assim, com, com as edições que foram acontecendo, né? E essa edição, ela tem a fase final dela, aconteceu na França, tá? 1960 aconteceu na França. O formato é muito parecido com o que tinha hoje, né? Os países fazendo eliminatórias ali e aí jogando depois uma fase final com uma série específica. E é interessante dessa, dessa edição é que nós tivemos uh, 17 países apenas da Europa que se fizeram, que participaram das eliminatórias, tá? E no final, apenas quatro seleções seriam promovidas a fazer essa, essa fase final, tá? A disputar essa fase final. Inclusive, a própria França, que era país sede, disputava as eliminatórias. E as eliminatórias aconteceram no formato de jogo mata-mata, tá? Então eles foram se enfrentando, né? Havia os confrontos ali, teve sorteio. Assim como era, por exemplo, a Copa dos Campeões da Europa, né? Lá no começo que era só fases eliminatórias, né? E aí o vencedor de cada de cada confronto ia passar para a próxima fase. Tanto que, que nas primeiras edições, na verdade, não se falava, por exemplo, é, final da sem, fase final, coisa do tipo. Falava semifinais, tá? Então falava semifinais com uma sede única, tá? Até porque os jogos eliminatórios eles eram no um formato de jogos de ida e volta. E aí então nós tivemos essas semifinais, né? Acontecendo na França, nos jogos ali de mata-mata nas, nas fases anteriores, quatro seleções sobrariam apenas para jogar as semifinais. Quem foram as seleções, tá? A França, que era a, a dona, da, dona da casa, né? Também nós tivemos a Iugoslávia, a Tchecoslováquia e a União Soviética. Inclusive, a União Soviética foi a grande campeã. Eu vou falar aqui porque foram apenas, apenas quatro jogos, tá? Porque era assim, eram os dois jogos semifinal, os vencedores iriam para disputar uma grande final e os perdedores disputavam terceiro e quarto. Como eu falei no vídeo anterior, essa disputa de terceiro lugar ela aconteceu até a Eurocopa de 1980. De 84 para frente isso não mais aconteceu. Então, todas as edições que eu vou falar nesse vídeo aqui, tem a disputa de terceiro e quarto, tá bom? E o formato era muito parecido também, tá? Bom, vamos chegar lá, vamos chegar lá, tá? Então, essa edição de 1960 nem se chamava Eurocopa, tá? Ela se chamava Copa das Nações Europeias, tá? Somente na edição de 68 que passou a se chamar Eurocopa 
como é até os dias de hoje, tá bom? Então nós tivemos, como eu falei, essas quatro seleções que eu citei aí, e os confrontos dessas semifinais foram os seguintes. Nós tivemos a Tchecoslováquia enfrentando a União Soviética. Esse jogo aconteceu no dia 6 de julho de 1960 e aconteceu no estádio, lá no estádio Velodrome, em Marselha. E a União Soviética foi lá e, ó, 3 a 0 <risos> Tomou conhecimento. 3 a 0 na União Soviética e ela se classificou para a grande final. É, e também nós tivemos a França enfrentando a Iugoslávia num jogo maluco, tá? Um jogo que foi 5 a 4 para a Iugoslávia. A Iugoslávia venceu a França jogando em Paris, lá no Parque dos Príncipes, no estádio do Paris Saint-Germain. Venceu lá e na época nem tinha o Paris Saint-Germain, tá? O Paris Saint-Germain é de 1970, né? Que foi fundado. Essa Copa é de 1960, mas já existia o Parque dos Príncipes, tá? Então a, a, a seleção da, da Iugoslávia vence a seleção da França por 5 a 4. Olha que jogo doido, né? E se classifica para a grande final. O jogo também aconteceu no dia, no dia 6 de, de, de julho. Aí, no dia 9 de julho, tá? nós tivemos o um confronto entre disputa de terceiro lugar. O jogo aconteceu também em Marsella, tá? Aconteceu o um jogo entre os perdedores, né? A França enfrentando a Tchecoslováquia. E a Tchecoslováquia venceu os franceses por 2 a 0 tá? E conseguiu ali, assim, ser a terceira colocada. Também nós tivemos a grande final, como eu falei, né? A grande final aconteceu no estádio do Parque dos Príncipes, em Paris. Paris, tá? E o jogo foi entre a União Soviética e a Iugoslávia, tá? Eu já falei em vídeos anteriores aqui que lá na década de 60, 50, 60, 70, futebol do leste europeu, aquele lado comunista, né? Ali, chamado bloco comunista ali da, da Europa, fez muito sucesso. Então nós temos casos, por exemplo, da Hungria, na década de 50, na década de 60, a Hungria inclusive foi três vezes campeã olímpica, tá? Isso, isso é importante falar, né? A Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a União Soviética, né? Então, Polônia, né? Então nós tivemos muitos, muitos daqueles países ali se destacavam no futebol, né? Inclusive com disputa de títulos e títulos importantes, tá? Pra você ter uma ideia, a Iugoslávia ela foi campeã olímpica em 1960. Em 1960. Ainda, inclusive, fizeram três finais consecutivas de, de, de Olimpíada. Eles fizeram a final em 1948, 1952 e 1956, tá? E depois foram campeões em 60. Assim, eu tô falando também da questão da, das Olimpíadas, porque a Olimpíada também era, tinha, um, era, tinha um parâmetro muito interessante, porque o futebol olímpico tinha essa referência para os europeus. É óbvio que não era né, não é nada assim que você fala, nossa, né, quê, mas tinha uma referência assim importante, porque os europeus iam com seus grandes forças lá, e depois os jogadores acabavam indo para grandes clubes, né, se tacando nesse campeonato indo para grandes clubes. Então, a, o futebol olímpico conta muito aqui. O leste europeu mandou muito bem no futebol olímpico nessa época. E também, interessante que a, a, em 1956, ou seja, quatro anos antes, a final olímpica foi exatamente entre a União Soviética e a Iugoslávia, que foi a final dessa Eurocopa aí. E a União Soviética venceu a Iugoslávia por 2x1. Um. O jogo foi na prorrogação, tá? Na prorrogação a União Soviética venceu por 2x1. Um. O gol, inclusive, da União Soviética foi marcado por um camarada chamado Viktor Ponedeunik. Ponedeunik, que é um cara que era, ele não foi só artilheiro dessa, dessa, dessa edição da Eurocopa, como também foi o melhor jogador do campeonato, a bola de ouro do campeonato, tá? Ele era um atacante, né? Tal, e teve até uma carreira de destaque lá na União Soviética, é, principalmente jogando pelos times de Moscou, né? Pelo CSKA e pelo Spartak, né? E ele foi, como eu disse, o grande nome dessa edição aí da, da, da Eurocopa em 1960. Vamos dar um salto de quatro anos, vamos para a segunda edição. Essa segunda edição aconteceu na Espanha. Aconteceu na Espanha e aí nós tivemos essa edição que aconteceu ali, um formato, o formato das eliminatórias também era do mesmo jeito, tá? Com jogos eliminatórios, e aí chegando nessa fase semifinal, tá? Os quatro que foram passando sobreviventes, né? Desse mata-mata, chegaram ali a essa fase final, aconteceu na Espanha. A Espanha, inclusive, também participando das eliminatórias, tá? E só que aumentou o número. Na, na edição anterior, como eu disse, foram apenas 17. Nessa edição, nós já tivemos 29 seleções, 29 países participando. Inclusive, na primeira edição... Nós não tivemos nomes, por exemplo, assim, países como a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, né, não participaram dessa edição de 1960 das eliminatórias. E tem um, um fato curioso que eu não falei, que é interessante na, na, nas eliminatórias de 1960, que a Espanha, ela se recusa a jogar, que ela teria que fazer um confronto nas quartas de final, ou seja, um, uma fase antes da, da semifinal, né, ela teria que jogar contra a União Soviética. Só que aí tinha uma questão política no meio que impediu que esse jogo acontecesse, tanto que a União Soviética automaticamente se classificou para a semifinal sem ter que enfrentar a Espanha, porque a Espanha não quis jogar. Porque o que acontece? Ali tinha aquela questão que da, da União Soviética sendo né, governada ali por comunistas, né, o Stalin, né, aquela coisa toda, e do lado da, da, da França era o Franco, 
né, o general Franco, quando comandava, o general Franco comandou a Espanha por um período curto de tempo, quase 40 anos, né? quase, quase 40 anos, tá bom? E ele comandou lá, ele era um né, ditadorzão, né, aquela coisa toda, e eles tinham diferenças políticas, então, por esse motivo, a Espanha não foi jogar essa, essas quartas de final contra a União Soviética e acabou, como eu disse, a União Soviética automaticamente se classificando para a semifinal e depois, né, como eu disse aí anteriormente, veio a ser campeã. Mas aí, como eu disse, na, nas eliminatórias de, de 1964, aí nós já tivemos já mais, mais seleções participando, mas o formato ainda era o mesmo, tá? Eliminatórias ali, mata-mata, até chegar a essa fase semifinal. Quem disputou essa fase semifinal que aconteceu lá na Espanha? Além da própria Espanha, também nós tivemos a União Soviética, aí nós tivemos também a, a Hungria né, e a Dinamarca. Tá? Esses quatro países aí chegaram a essas, essa fase de semifinal. Tá? E como eu falei, aconteceu na Espanha, os jogos aconteceram tanto em Madrid, né, no Santiago Bernabéu, como também em Barcelona, no Camp Nou. E nós tivemos o confronto entre Espanha e Hungria, aconteceu é, no dia 17 de junho, Tá, desse ano de 64, o jogo foi em Madrid, lá no Bernabéu, e o jogo foi para prorrogação, tá? a Espanha venceu por 2x1, um, tá? e o jogo precisou, aí, como eu disse, da prorrogação para definir o campeão, para definir o vencedor. Né? E já no outro jogo, já no outro partido, que também aconteceu no dia 17 de junho, tá? só que lá no Camp Nou em Barcelona, nós tivemos a União Soviética enfrentando a Dinamarca, mas a União Soviética, né? a então campeã, não tomou conhecimento, venceu a Dinamarca por 3 a 0 e se classificou para a grande final. Na disputa de terceiro e quarto, aconteceu no dia 20 de junho, né, três dias depois ainda do segundo do, desses jogos, né, a Hungria enfrentou a Dinamarca, tá? o jogo aconteceu em Barcelona, no Camp Nou, e a Hungria venceu por 3 a 1 mas também precisou da prorrogação, tá? foi 1 a 1 no tempo normal, e 2 a 0 para a Hungria na prorrogação. E na final, final Espanha e União Soviética. O jogo que deveria acontecer quatro anos antes, não aconteceu. Jogando no Santiago Bernabéu, no dia 21 de junho, né, daquele ano de 64, Espanha e União Soviética se enfrentaram com a vitória da Espanha. A Espanha venceu por 2 a 1 essa partida. Destaque total para o atacante Rehus, né, que é Jesus, né, Maria P Pereda, tá, esse camarada aí que era um atacante que teve passado, começou nas categorias de base do, do Real Madrid, mas na época da Eurocopa de 64 ele já era jogador do Barcelona. Também teve passagem pelo Mallorca, ele também jogou no Valladolid, também jogou no Sevilha. Mas nessa época da Euro, como eu falei, ele jogava no time do, do Barcelona. Ele foi o artilheiro dessa competição, o melhor jogador e o autor do gol do título. É só isso que ele fez, tá bom? E como eu disse, ele foi o melhor jogador dessa competição se destacando aí, beleza? E pra gente fechar aqui esse vídeo, né, essa, essa, essa década de 60, vamos falar então da Eurocopa de 1968, que aconteceu na Itália, essa fase final. Aí já tivemos algumas mudanças, tá? E também tivemos algumas curiosidades bem interessantes. Primeiro com relação às eliminatórias, tá? Nós tivemos 32, 32 é, países disputando essa Eurocopa. Então o que aconteceu não era mais mata-mata, tá? E sim grupos né, foram montados, né? Oito grupos com quatro países em cada, tá? E apenas o campeão passava. Tá? Então só o time, o time campeão passava aí para uma fase anterior, que era a fase de quartas de final. Então, por exemplo, apenas os oito, aí esses oito disputavam essas quartas de final, né? Confrontos de mata-mata, tá? Então era um sorteio que era feito ali, os confrontos de mata-mata. E aí os vencedores desses confrontos, ou seja, as quatro seleções, que, os quatro países, né? Que vencessem esses confrontos, aí sim iria para essa fase final da Euro, que foi na Itália, tá bom? Então a Itália recebeu aí esses, é, esses confrontos de semifinal e final. Quem participou? Quem foram os quatro participantes aí, né? Foram a própria Itália, inclusive foi a campeã desse ano. Também nós tivemos a Iugoslávia, a Inglaterra, pela primeira vez disputando a Euro, né? E a União Soviética. Como eu falei anteriormente, esse ano, pela primeira vez também, que nós tivemos o um nome que vai até hoje, que é o nome Eurocopa. Ah, e a União Soviética sempre ali, né? Sei que a União Soviética é muito forte mesmo, né? E lembrando também que a Inglaterra, ela chega nessa, nessa Eurocopa como campeão do mundo, tá? Tinha Bob Chow, Gordon Banks, né? Bob Moore, era o time que era campeão do mundo, inclusive dois anos depois, na Copa do México, fez aquele jogaço contra o Brasil, né? Nas elimina na, na, na Copa do Mundo lá do México. Então, assim, era o time que tava lá em cima, né? Tava lá, lá voando mesmo a seleção da Inglaterra. E aí, então, tivemos os confrontos, tá? No dia 6 de junho tá? de 1968, a Itália enfrentou a União Soviética. Gente, eu juro pra vocês que eu não estou zoando o que eu vou falar agora. Eu vou falar é verdade. Itália e União Soviética se enfrentaram, o jogo aconteceu em Nápoles e o jogo foi 0 a 0 tanto no tempo normal 
quanto na prorrogação. E naquela época não existia ainda a disputa de pênaltis. A disputa de pênaltis só foi implementada no futebol é dois anos depois. Então não tinha disputa de pênaltis. Como que decidiu então que quem fosse para a grande final? Eu não tô zoando, gente. Cara ou coroa? Gente, é sério, é sério. Isso procurei isso que você também. Procurei, procurei. Cara ou coroa? Foi dar um cara ou coroa lá que saiu, né? O capitão italiano, que inclusive escolheu coroa, ele ganhou e o time foi pra final. É sério, gente, isso aconteceu. Uma semifinal de Eurocopa foi decidida na moedinha, cara ou coroa, tá bom? E aí, na outra semifinal, que aconteceu também no dia 5 de junho, Tá? Só que esse jogo aconteceu em Florença. A Iugoslávia enfrentou a Inglaterra e venceu por 1 a 0 garantiu nessa grande final. Tá? A Inglaterra enfrentou a União Soviética pela disputa de terceiro e quarto. Esse jogo aconteceu no dia 8 de junho e esse jogo aconteceu em Roma, na Itália. Aí vem a segunda curiosidade dessa edição da Eurocopa. Os dois jogos, tá? tanto a disputa de terceiro lugar quanto a final, aconteceram no mesmo dia e no mesmo estádio. Isso nunca aconteceu hoje, né? Nunca, jamais aconteceu um negócio desse hoje. Mas aconteceu nessa edição da Euro. Um jogo foi à tarde, outro jogo foi à noite. Por quê? Porque a Itália, como eu disse, a Inglaterra venceu a, a União Soviética por 2 a 0 no disputa do terceiro lugar e na grande final nós tivemos a Itália enfrentando a Iugoslávia. Também no mesmo dia 8, só que à noite, né? 9 horas da noite eles se enfrentaram e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Foi 1 a 1 no tempo normal, foi pra prorrogação e ficou 0 a 0. O que aconteceu? Moedinha de novo? Não, dessa vez tem um segundo jogo. Aí você vai falar assim, mas peraí, como assim? Se na semifinal foi moedinha, por que não teve? Então, gente, ó, se alguém souber, eu também procurei saber, eu fiz a pesquisa aqui, eu procurei saber o porquê da divergência de, de um ou outro, eu até, até tentei achar, ver se eu achava, se eu achava o regulamento, da edição, não consegui. Então, se alguém souber alguma coisa, coloca no, no, nos comentários pra gente, tá? Compartilha com a gente essa informação que depois eu posso voltar aqui e, e falar com vocês, tá bom? Mas então, aí aconteceu isso, tá? Não teve o mesmo critério. Aconteceu uma segunda partida, o jogo desempate. Aconteceu dois dias depois, tá? No dia 10 de junho, Itália e Yugoslávia voltaram a se enfrentar dessa vez com um juiz diferente, mas também teve metade do público, tá? O jogo de o primeiro jogo que foi entre eles, que foi esse 1 a 1 esse empate aí, teve 68 mil pessoas. No segundo jogo, foram 32 mil pessoas no Estádio Olímpico de Roma. Só que aí tem uma desconta, eu dou desconto, porque eu fiz uma pesquisa aqui, dia 10 de junho de 68, foi uma segunda-feira. O italiano trabalha, trabalhar. Então, o jogo, o meu primeiro jogo foi no sábado à noite, o segundo jogo foi na segunda-feira à noite, tá? Só que aí, dessa vez, a Itália foi lá e ganhou 2 a 0, com dois gols no primeiro tempo ainda, inclusive um dos gols foi do Riva, né, que era um grande nome ainda da seleção italiana, que depois até viria jogar a Copa do Mundo 70 contra o Brasil e tal, era um grande jogador. A Itália vence o jogo por, vence o jogo por 2 a 0 com esses dois gols no primeiro tempo. A, a Iugoslávia não teve força para tentar é, para conseguir pelo menos um empate e aí o título ficou com a seleção italiana. Gente, esse negócio da, da, da moedinha eu achei sensacional. Então foi isso, gente. Essa aí é, é um resumo né, que eu fiz aqui das três edições da Euro da década de 60. Próximo vídeo, eu já convido você para o próximo vídeo que eu já vou disponibilizar aqui para vocês também da, das edições da Eurocopa de, da década de 70. Marca aí, marca aí certinho pra vocês se organizem pra assistir e depois, obviamente, maratonar aí. Preparação que nós estamos fazendo pra Euro 2024. Inclusive, também convido você para acompanhar aqui conosco, aqui no nosso canal, a gente vai fazer uma cobertura super bacana da Eurocopa 2024, beleza? Então, conto com você, tá bom? Tem mais alguma coisa pra falar? Quer comentar alguma coisa a mais? Escreva aqui pra mim, por favor, aqui é um canal aberto. Quero ouvir vocês, tá? Quanto mais vocês interagirem, melhor pro nosso canal. Chave Pix aparecendo na tela. Quer contribuir com a gente? Tá aparecendo em todo momento também, tá na descrição do vídeo aqui. Pode contribuir com a gente se você quiser também financeiramente, fortalecer o nosso canal. Ó, acessem lá também né, o Instagram do meu, do meu time lá. Dá essa moral também pra mim. Ah, outra coisa, escreve lá. Escreve lá assim, ó. Vim pelo, pelo vídeo, tá? depois eu, 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 eu vou lembrar de vocês. Qualquer tempo eu vou lembrar de vocês, tá bom? Escreva lá, que vai ser bem legal. E aí a gente vai é, fazendo os vídeos aqui, você vai acompanhando e ajudar o nosso canal a crescer, você já entendeu. Então é o seguinte, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Super beijo no coração de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos do canal. Valeu. Fui.